वेलकम टू लाइफ इज बायो आई एम रीतम सो लेट्स बिगिन टू डेस्ट ट्यूटोरियल सो आज ही हमारा जो टॉपिक है वो है जीन एंड म्यूटेशन की तरफ से न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर जिसका मतलब है न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक्सरसाइज करके उसको रिपेयर किया जाएगा बाई मीन्स ऑफ सर्टेन फैक्टर्स ठीक है तो हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का म्यूटेटेड हो जाता है जब उसमें कोई यूवी फॉल होता है आ, और कोई रेडिएशन फॉल होता है तब वो म्यूटेटेड हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है अगर यूवी फॉल हुआ है तो उसके वजह से होता है डीएनए लेशन यानी कि डीएनए में खराबी उस लेशन की वजह से यू अगर फॉल करेगा तो क्या होगा टी टी डायमर यानी कि थाइमिन थाइमिन डायमर बन जाएगा और इसी को काट के न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर होगा एन ई आर भी कहते हैं हम इसको तो आ जाइए सपोज ये है एक डी एन ए ठीक है बैक्टीरियल डी एन ए और इस पर्टिकुलर डी एन ए के ऊपर यू वी फॉल हुआ है तो यू वी फॉल होने से क्या हुआ सेम स्टैंड में थाइमिन थाइमिन डाइमर बन गया या और ये एक स्पेशलिटी भी है यू वी फॉल होने का कि ये थाइमिन थाइमिन डायमर सिंगल स्टैंड में सेम स्टैंड में करेगा ठीक है ये इस टैंड में इस टैंड में थाइमिन थाइमिन डायमंड ये सेम स्टैंड में थाइमिन थाइमिन डायमंड करेगा ठीक है सो इस थाइमिन थाइमिन जो डायमंड है उसको रिपेयर करने के लिए एक रिपेयर मेकानिज्म चाहिए बैक्टीरिया को वो ही है पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर ठीक है तो अब ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेच है था यहाँ से यहाँ का ये तो कट होने वाला है क्योंकि इसको तो रिपेयर किया जाएगा ये कट करके आ, जो ठीक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है उसको लगा जाएगा तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है तो ये थोड़ा ज़्यादा तो कट सकता ही है तो ये यहाँ से यहाँ का एक सेगमेंट पूरा उड़ा देगा और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड लगा देगा तो उसके लिए कुछ फैक्टर ज़रूरी है जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर करता है तो आइए देख लेते हैं फैक्टर है यू वी आर ए टू फैक्टर यू वी आर बी यू वी आर सी यू वी आर डी यू वी और डी एन ए पॉलीमरज वन एंड ए टी पी लगेगा हार्ड स्टेप में ठीक है सो पहले आ जाता है यू वी आर ए के बारे में यू वी आर ए क्या करता है ये सेंस करता है कहाँ पे वो खड़ा भी हुआ है कहाँ पे ये थाइमिन थाइमिन डायमर हुआ है ठीक है सेंस करके क्या करता है वो यू वी आर बी और यू वी आर सी को बुला लेता है बुला के यू वी आर बी और यू वी आर सी के कॉम्प्लेक्स करता है ठीक है उसका नाम है यू वी आर यू वी आर बी यू वी आर सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया और अब ये यहाँ जाके लगेगा यहाँ पर ऐसे यहाँ और यहाँ ये जाके लगेगा ठीक है और उसमें भी अब जब सेंस करेंगे यू वी आर टू जब सेंस करके यू वी आर बी और सी को बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ आ यहाँ पर है एक लेशन और इसको ठीक करके जा तो ये क्या फ्री में करेगा इसको तो पैसा रुपया चाहिए तो ये लेगा ए टी पी और जिसको कैटलाइज करके ये बाहर निकालेगा ए डी पी प्लस पी आई जो अल्टीमेटली टू पी आई पर कॉन्वर्ट होगा और ए टी पी फिर से रेडी होगा हमारे प्रोसेस के लिए ठीक है तो ये कहाँ आ गए हम हम आ गए यू वी आर बी और यू वी आर सी कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया अब ये यहाँ बैठ गया और इसको बैठने के लिए भी एक ए टी पी चाहिए यानी कि कितना ए टी पी हो गया वन ए टी पी हेयर वन ए टी पी हेयर टू ए टी पी ठीक है जी ठीक है एनर्जी इसको एनर्जी चाहिए दिस एनर्जी हेल्प्स टू स्कैन द डी एन ए एंड वाइन टू द डी एन ए लेशन यानी कि थाइमिन थाइमिन डाइमर जो ए टी पी लिया उसको ये उस एनर्जी को कैसे ये इस्तेमाल करता है ये इस्तेमाल करता है इसको स्कैन करने में यानी कि कहाँ पे हुआ है मुझको बैठना है वहाँ पर तो ए तो हमें चाहिए ए ले लिया तो यहाँ पर है कि यू वी आर बी का स्पेशली क्या काम है आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो यू वी आर सी को हेल्प करता है कि वो नियर अपटेक करे ए को और सेंस करे कहाँ पर पर्टिकुलरली हुआ है ठीक है तो जब यू वी आर सी सेंस कर लेगा बाय टेकिंग ए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स एक रेडी होगा जिसमें यू वी आर बी भी रहेगा यू वी आर सी भी रहेगा लेकिन यहाँ पर मेन फंक्शन है यू वी आर सी का ये एक यू वी आर सी एक इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है यानी कि वो बीच से डीएनए को काट सकता है यहाँ यू वी आर सी काट्स पार्ट ऑफ ऑन द स्टैंड एंड एक्टिंग लाइक इंडो न्यूक्लियस यानी कि वो एंजाइम है एक इंडो न्यूक्लियस जो हुई जज द कैपेबिलिटी टू काट ए पर्टिकुलर डी एन ए फ्रॉम मिडल ऑफ द स्टैंड ठीक है और एक्जो न्यूक्लियस क्या होता है एक्जो न्यूक्लियस होता है जो डी एन ए का साइड से कट कर कर सकता है यानी कि ये सिर्फ साइड में ही कट कर सकता है एक्जो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस बीच में से कट कर सकता है यही है यही फंक्शन है 
यूवियर सी के यानी कि हम कह सकते हैं यूवियर सी एक इंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी है ठीक है जो थाइम इन थाइम डायमंड को कट करता है ठीक है ठीक है देखो आप यहाँ पर इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो गया यहाँ पर एक कट हो गया यहाँ पर एक कट हो गया यानी कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो गया लेकिन यहाँ पर तो ये थाइम इन थाइम जो है वो तो इस टैंड से भी जुड़ा हुआ है बाई मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना तो इसको भी कट करना पड़ेगा ये तो बहुत मुश्किल हो गया तो तभी काम आता है यू वी आर डी अब ये कह रहा है कि मैं क्या फ्री में काम करूँगा नहीं मुझे पैसा चाहिए आ गया ए टी पी ए टी पी आके कैटेलाइज हो गया ए डी पी प्लस पी आई हो गया अब यू वी आर डी का दो फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर स्टैंड को तो काटता है ही उसके साथ वो इस स्टैंड में थ्री प्राइम ओ एच कट करता है थ्री प्राइम ओ एच या जिससे कि हम इसको पॉलीमराइजिस कर सके ठीक है तो यू वी आर डी यहाँ कैसे कर रहा है एक्स लाइक हेलीकेस में भी हम रेप्लीकेशन में पढ़े हुए हैं कि हेलीकेस एक्टिविटी क्या करता है डी एन ए के बीचों बीच से काटता है और इसको बाईफर्केट करता है है ना तो हम कह सकते हैं कि यू वी आर डी का एक हेलीकेस प्रॉपर्टी है जो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन मोन को ब्रेक करता है और हमको हेल्प करता है इस थाइम थाइम डाइमर को रिमूव करने में ठीक है सो so, अब हमारा डी एन एक्सीजन तो हो गया थाइम इन थाइम इन टाइम तो रिमूव हो गया अब हमारा यहाँ पर थ्री प्राइम ओ एज भी आ गया है तो अब क्या है अब एंट्री लेगा कौन डी एन ए पॉलीमरस जो हमारा स्टार है जो इस इस गैप को फिलअप करेगा डी एन ए पॉलीमरस वन यहाँ आएगा क्योंकि डी एन ए पॉलीमरस थ्री बहुत बड़े बड़े काम के लिए आता है जैसे कि रिप्लीकेशन इस प्रोसेस के और यहाँ तो सिर्फ छोटा वाला पार्ट ही रिपेयर करना है तो डी एन ए पॉलीमरस थ्री को बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं तो डी एन ए पॉलीमरस वन ही आ गया तो वन आगे क्या किया इस थ्री प्राइम एंड से इधर चला और इस स्टेज में आ गया अभी आप यहाँ देखोगे कि दो पर्टिकुलर गैप है छोटा छोटा तो इस छोटे छोटे गैप को इसको रिपेयर करना पड़ेगा तो इसको हम कहते हैं निक सो so, इस निक को तो अब पूरा फिलअप करना पड़ेगा अदरवाइज तो पूरा डीएनए के डिस्ट्रॉट ही हो जाएगा तो हमारा रिपेयर करने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा तो इसको फिलअप करने कौन आएगा आएगा लाइगेज लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारा ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को जोड़ता है और इस ये कैसे जोड़ता है बाई मीन्स ऑफ यहाँ पर बाई मीन्स ऑफ द द फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड ठीक है यहाँ पे ये फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड लगा देगा फॉस्फेट लगा देगा यहाँ पर भी फॉस्फेट लगा देगा और ये इस चीज़ में कॉन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद डी एन ए का तो नेचर ही है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर और वो ऐसे 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 करके वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हो जाएगा ये बाई डिफॉल्ट डी एन ए पॉलीमरेज वन ही करता है ठीक है तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर वाला ट्यूटोरियल थैंक यू